eşine bağırıp çağırmaya başladı. Eşine bağırıp çağırınca eşi acayip rahatsız oldu. Ben eski halinden memnunum dedi ya böyle, böyle düzelme olmaz olmaz olsun böyle bir düzelme dedi. Bir buçuk saat ağlayıp 20 sene süren baş ağrısını geçen vaka rastladık böyle. Bu tarz programlar travma etkisi yapıyor. İnsanlar ağlatıyor, izletiyor. Birisinin hayat hikayesindeki acıları izlemek, ondan zevk almak sağlıklı bir durum değil. Bu hasta zaten anlatmaz, anlatamaz ki. Sen bulup çıkaracaksın onu kelebek avcısı gibi. Hastanın hikayeleri arasında bekleyeceksin. Hastayı incitmeden alacaksın, çıkarıp ondan sonra tedavisini gereğini yapacaksın. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. 230 binden fazla hasta görmüş bir psikiyatrist ve alanının en yetkin isimlerinden biri. GZT'de psikolojiye dair sorduklarımıza cevap verdi. Hocam merhabalar. Bugün Yasemin'le geldik. Teşekkür ben Nazif Mertes Yasemin Candan Şevval Çağlayan. Evet, hoş geldiniz evet, hocam. Çok hoş bulduk. Sizin sorularımızı hazırladık hocam. Tabii. Birçok merak ettiğimiz şey var ama tabii formatımızın gereği direkt olarak sorumuza başlayalım. Hocam bizden psikiyatrist olur mu? Psikiyatrist olmak için nelere ihtiyaç duyar? Psikiyatrist olmakla psikolog olmak farklı biliyorsunuz. Psikoloji temel bilim. Temel bilimi öğrenmek gerekiyor. Normali öğrenmek gerekiyor önce. Kliniği öğrenmek, hastaya dokunabilmek için de klinik psikoloji eğitimi almak gerekiyor. Böyle durumlarda ben zaman zaman kendime sormuşumdur. Benden psikiyatrist, terapist, klinisyen olur mu diye. Yetersiz gördüm hep kendimi. Onu söyleyeyim. Ve daha fazla neler yapabilirim? Daha zor hastalara nasıl yardımcı olabilirim diye epeyce yol aldım. Ama daha fazla yolum olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, kendinizi geliştirmekten bahsettiniz. Sizi kendinizi geliştirmeye iten, karşılaştığınız en ilginç vaka neydi? Yani ilginç vaka ve vakalar, tabii ben yani bir yani biraz da mizaç olarak yeni deneyimlere açık biriyim. Yani bir konuda zor bir hasta, zora talip ol, olmaya özellikle dikkat ediyorum. Ve böyle durumlarda bazı vakalar beni çaresiz hissettiriyorlar. Dirençli vakalar. Buna nasıl fayda olurum diye özel kafa yoruyorum. Literatür araştırıyorum, kurcalıyorum. Yani böyle bir vakalar için manyet uyarım tedavisi var. Onu Türkiye 2003 yılında ilk Türkiye'ye getirdik. O tedaviyi getirince bir hastada böyle uygulamaya başladık. İlk uyguladığımız vakalardandı. Alet tıbbi cihaz olarak üretilmiş. Yani resmi olarak ithal edilmiş. Yani hakkında bir sürü yayın var faydalılığıyla ilgili. Fakat kendi şeyim yok. Yani bu konuda tecrübem yok. Literatürdeki bilgilere göre dirençli olduğu için hasta bir hastaya başladık. Hasta bipolar depresyon hastasıydı. Hasta devamlı içine kapanık, konuşmuyor, evde kadın hasta, yemek yapmıyor, hiçbir şey yapamıyordu hastamız. Ondan sonra o tedavi başladık, Şu aşağı yukarı 10. 10. 10. 10. 10. 12. seanslarda falan oldu. Hasta birdenbire bir enerjisi arttı, eşine bağırıp çağırmaya başladı. Eşine bağırıp çağırınca eşi acayip rahatsız oldu. Ben eski halinden memnunum dedi ya böyle, böyle düzelme olmaz olmaz olsun böyle bir düzelme dedi. Ama kadın çok memnun halinde. Böyle bana mesela ilginç vaka olarak şey gelmişti. Tabi böyle durumlarda disforik mani dediğimiz durum ortaya çıktı. Aşırı özgüven artışı ve öfkellik şeklinde yaşanan duygu durum bozukluğuydu bu. Hemen onunla ilgili düzenleyici ilaçlar var. Onu geçtik ve manyetik uyarım tedavisi de beynin sol tarafından değil sağ tarafından yapmaya başladık o tedavi. Yüksek frekans hastaya düşük frekans yapıp ve o şekilde toparlandı hasta ama yani bana tedavinin işe yaradığı ile ilgili ciddi bir örnek olmuştur o. Hocam dediniz ya şimdi kadın memnun, eşi rahatsız oldu. Evet. Aslında şunu da merak ediyorum, sorularımızdan biri buydu. Uyguladığınız bir tedavinin kötü sonuçlar verdiği oldu mu hiç? Böyle çok talihsiz yerlere gittiği oldu mu şimdiye kadar? Tabii yani bazı hastalarda böyle özellikle obsesif kompulsif bozukluk hastalar banyoda saatlerce zaman geçiriyor. Banyoda saatlerce zaman geçirince ama bu hastaların çoğunun çocukluk çağı travmaları var. Çocukluk çağı travmaları var. Tedaviye başladıktan sonra hastaya süpratörebetik doz dediğimiz yüksek dozda ilaçlar veriliyor. O ilaçların bir özelliği de hastayı uyarması. Yani bastırdığı duyguların ortaya çıkmasına sebep oluyor. O hasta bu sefer OKB'si tamamen düzeldi. Banyoda durmaları her şey düzeldi. Fakat bu sefer de babasıyla arası bozuldu. Babası niye babasına söyleyemediği şeyleri çok Çocukluk çağı travmalarını söylemeye başlamış çocuk. İçine atıp daha önce kendini yiyip bitiriyormuş. Babasına söylemeye başlayınca çocuk da babasıyla ilişkiler bozuldu. Biz hemen tedaviyi tabii düzenleyerek babasını da böyle durumlarda zaten tedaviye üç ayaklı tedavi diyoruz. Doktorun ilacını yapacağı var, hastanın yapacağı var, ailenin yapacağı var. Aileyi takım almak durumundayız. Eğer almazsak böyle durumlarda baba yanlış anlıyor bizi. Çocuğumu daha kötü yaptım diyor. Mesela bu bizim yaşadığımız böyle komplikasyon diyebileceğimiz şeyler. Aileyi de ikna etmek lazım değil mi? Tabii, aileyi de böyle durumlarda bu hastalığın böyle bu şekilde iyileşme döneminde bunlar böyle kaymalar olabiliyor. Bunu zaten önceden de çoğuzuna söylüyoruz olabilir diye. Bu bir, bir nevi artık klinik, sans klinik dedikleri klinik sezgi oluşuyor. Evet. 
Çocukluk travmalarına işaret ettiniz az önceki cevabınızda. Peki çocukluğunuza inelim yaklaşımının aslı nedir? Yani her psikolojik durum çocukluğa dayanır mı? Psikolojik durumların psikopatoloji vardır. Çocukluk yaşantılarıyla çok yakından ilgili. Birçok bağımlı hastayı, birçok psikiyatrik hastaya baktığım zaman biz artık rütün çocukluk çağı travma ölçeği var. Onu yapıyoruz rutin her hastaya. Yani bazı hastalarda çok güzel çıkıyor ortaya. Mesela fiziksel taciz var mı? Bu annenin, babanın ya da aileden birisinin kemerle dönmesi ve ateşle korkutması böyle gibi var mı? Yahut da fiziksel istismar var mı? Mesela çocuğu aç bırakıp onu ceza ödemek gibi, odaya hapsetmek gibi böyle şeyler var mı? Diğer taraftan mesela duygusal istismar var mı çocuğa? Yani duyguları çocuğu parasız bırak, kendine yalvarttırıp bu şekilde yapıyor. Ben seni sevmem diyor, bunu yapmazsan seni sevmem diyor, bu ne oluyor? Duygusal bir istismar oluyor. Ya duygusal ihmal oluyor. Bunlara bakıyoruz. Duygusal ihmal olan çocuk da kifayetsiz muhteris dediğimiz çocuk evde, annesi babası evde fakat çocuğun eline bir televizyon veriyorlar. Yanlış söyledim, mesafesiz terk ediş dediğimiz bilgisayar, tablet veriyorlar. Çocuk bütün gün televizyon karşısında, çocukla oynama yok, konuşma yok, sohbet yok. Çocuk böyle duygusal ihmalle büyüyor. Yani sevgi ifadesi sorunu olanlarda ya da cinsel istismarlar oluyor yani birçok vakalarda. Bunları çıkarıp onların üzerine gitmek gerekiyor ama çocukluğunuza inelim demek kişiyi savunma duygusu iten çocukluk hatıraların değil. Onu dolaylı olarak gitmek gerekiyor ustaca. Ustaca giden bir kişi çocukluğuna inelim demez. Olayların akışı içerisinde doğru sorular sorarak çocukluk travmalarını yakalar. Onun için hatta şu anda bazı yeni yöntemler var. Bir MDR diye bir yöntem var mesela. Göz hareketliyle duyarsızlaşma yöntemi. Onu yaparak kişiye bazı sağ beyin, sol beyin, beynin birisi mantıksal kararlarla, diğeri duygusal kararlarla ilgili. Kişiye böyle sağ beyin, sol beyin iki ses veriliyor. iki düğme bastırılıyor. iki şeye baktırılıyor. O aynı terapi esnasında. Bunu yaparken kişi beynini de farklı network'ünü çalıştırmaya başladığı için unuttuğu hatıra pat diye aklına geliveriyor. Ve böyle ben hiç unutmam. Bir buçuk saat ağlayıp 20 sene süren baş ağrısının geçen vaka rastladı. Böyle. Bir ağlıyor, ağlıyor. Bir travma yatırıyor. Çözülmemiş travması var. Onu çözülmüş travma haline ifade ediyor. İfade edince onunla ilgili bir mantıksal bir çerçeveyi oturtuyor onu. Ya bağışlıyor ya onunla ilgili bir plan yapıyor. O travma çözülmüş travma haline geliyor. Bu farkında olmadan baş ağrısı yapan durum aslında işte bütün doktora gidip senin baş ağrısı yok. Seninki psikolojik psikolojik dedikleri durum teşhis edilemiyor durum aslında onun çözülmemiş travmasıymış. Bu çıkıyor ortaya. Onun için önemli yani çocukluk çağı Şimdi anlattınız travmaları. ben çok motive oldum. Dediniz ya işte 20 sene senelik ağrısını geçirmek için bir yöntem geliştirdik. İşte bir ağladı, rahatladı gibi bir yere tekabül ediyor. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi siz şimdi kadar kaç tane hayat kurtarmışsınızdır? Ya da kaç kişiyi çok kötü bir durumdan daha iyi bir duruma çevirmişsinizdir? Bunu da merak ediyorum. Ya ediyorsun. ben aşağı yukarı işte 2002'li yıllardan sonra daha önce bireysel hasta görüyordum. 2000'li yıllardan sonra biz koru hekimlik geçtik. Yani solo hekimlik yerine takım olarak yaptık. Yani birçok yani burada ben bu ABD'de de çok yaygındır. Bizim çocuk psikiyatrisinde de kullanılır. Herkes hazır hastayı görür. Daha sonra hasta sunulur, takım olarak sunulur. Siz sadece tedavi planını yaparsınız e, ve tedavide, takipte bir kılavuz kaptanlık yaparsınız. Ama kaptanlığı bir başka bir psikiyatri uzmanı yapar. Bunun gibi biz tedavi ekibi kurduk. Şu anda hastanenin üzerinde psikiyatri uzmanı var hastanede, kliniklerimizde. Onlar hastaları görüyorlar, sorunlu vakalar olursa bir bilim kurulumuzda gerekiyorsa tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yani birlikte ortak konsültasyonlar alıyor, süpervizyon vererek o şekilde ilerliyoruz. Böyle olunca çok hasta görmüş olduk tabii. Sıkı arşiv yapan birisiyim ben. İstanbul'da ilk 1988'de kayıtlı hastam var. Şu ana kadar 230 bin olmuş hasta. Çok ciddi bir sayı. Ama ben asıl önem verdiğim şey ne biliyor musunuz? Mesela ki, şu anda kitapların satışı 1 milyonu geçti benim kitaplarım. Ondan daha önemlisi insanlar hasta olmaması için o kitabı okuyan insanların hasta olmamasını sağlıyoruz. O daha önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Peki hocam bu kadar hizmetin yanında siz de yoruluyorsunuz mesela. Bir psikiyatrist de terapiste gitme ihtiyacı hisseder mi? Zaten bir psikiyatrist terapistliği öğrenmesi için özellikle bu analitik psikoterapilerde, psikanalizde kendisi de bir sene, iki sene divana yatıyor. Kendisi de terapiden geçiyor. Orada terapi öğreniyor. Ama şu anda tabii terapi tekniklerinde de beyin temelli nöronal networkle ilgili bilgiler arttıktan sonra öyle uzun şeylere çok ihtiyaç kalmıyor. 
psikanalizlere kişiye bazı testler yapıp o kişinin kişiliğinin mesela narsist, kendi narsizmini tanıması için yapıyor onu. Kendi duygusal yönden, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini. Şimdi bir insana bazı ölçekler uygulayarak yarım gün, bir gün süren o kişinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, sorun çözme stili, stresle baş etme stili, iletişim stili bunları ortaya çıkarıyoruz. Ona göre tedavi planı yapıyoruz. Onun için öyle bir sene, iki sene yani böyle bir durumda terapist olacaksa bir kimse analitik terapi yaparsa e, genellikle o eğitimden geçiriliyor onlar. Kendiler de analize gidiyorlar. O eğitimden geçiyorlar. O da bir şeydir, metottur. Psikiyatrik tıpta uygulanan bir metottur. Ama çok zaman alıyor. Çok zahmetli. Onun için şu anda ilaçlara cevap vermemiş vakalarda ya da hastanın talebine göre onlar yapılan durumlar bir terapist de bunu kendine uygulatabilir, yapabilir. Kliniğin gidişine göre değişiyor tabii. Hocam siz anlattıkça ben düşünmeye başladım. Ne tip vakalar geliyordur, nasıl insanlar geliyordur, ne sorunlarla karşılaşıyorsunuzdur. Ama bir psikiyatrist genel olarak böyle çok bir tabiri sıkıştırmak istemeyebilirsiniz anlıyorum ama en zor vaka türü nedir sizin için? Ya bu geldiğinde çok dikkat etmek lazım dediğiniz bir vaka türü var mı? Narsist, narsist vakalar, narsistik vakalar. Ne açıdan zor hocam? Ya o vakalar çünkü kendilerini sorun görmüyorlar. Eşim gelsin tedavi, benim bir şeyim yok diyor. Mesela çok var bunu. Yani özellikle başarılı iş adamlarında bunu çok görürüz. Meslek olarak başarılı olanlarda. Yani ben eve ekmek getiriyorum ya yeter diyor. Şey yapamıyor. Böyle durumlarda onun duvara toslamasını beklemek kalıyor. Bir bedel ödeyen şey, bir şeyler yaşayıp ondan sonra narsistik travma, yaralanma geçirir. Ondan sonra farkına varıyor. Böyle durumlarda biz eşini düzeltmeye çalışma. Sen kendi sınırlarını koru. Senin alanına onun girmesine izin verme. Evliliğin geleceği için diyerek o kendi sınırlarını korumayı çalışıyoruz. Daha sonra bir müddet sonra zaten onların en büyük korkuları değer verdiği şeyi kaybetmekti. Evliliğe, eşine, çocuklarına değer veriyorsa onu kaybetmek için kendini çeki düzen vermeye başlıyor. O vakalarla şey yapmak en zor vakalar o kişilik bozukluğu olan vakalar. Onu söyleyebiliriz. Hocam bu kadar yoğun programınız arasında dizileri ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama onunla alakalı iki sorun var. Birincisi bir başkadır izlemiş miydiniz? Hmm, o zaman onu geçiyorum. O zaman şeyi soracağım. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi böyle prime time'da sürekli e, psikoloji temelli diziler görüyoruz. Ve bunlar yaşanmış hayat hikayelerinden alınıyorlar. Sizce bu diziler izleyenlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Bu tarz yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, bu tarz yakın programlar ben izlememeyi tavsiye ediyorum insanlara. Bu tarz programlar travma etkisi yapıyor. İnsanlar ağlatıyor, izletiyor. Birisinin hayat hikayesindeki acıları izlemek, ondan zevk almak sağlıklı bir durum değil. Mazoistik bir yaklaşım bu. Yani acı çekip, ağlayıp yani böyle hani birisi film seyretmiş, çıkmış, iyi değil demiş. Neden demiş? Hiç ağlatmadı ki demiş. Bunun gibi yani böyle ağlatıp acı çektiriyor, bundan zevk alıyor. Anteplilerin acı biber, gözler böyle sulana sulana yerken zevk almaları gibi zevk alıyor bazı insanlar. Bunlar da bize, bize zevktir ama bunu tavsiye edilmez. Çünkü hakikaten duygusal olarak onların çektiği acının biraz da gerçek olduğu hani ama o, o hikayeler çok abartı. Yüzde yirmisi doğru, yüzde sekseni abartı. Beş dakikalık bir olayı alıp oradan hareketle bir hikayeleştirilme var orada. Onu ilgi çekmek için yapıyor o insanlara ve oradaki kullanılan yöntemler tıpta artık terk edildi. Şimdi hastayı alıp da bir sene, iki sene ve takip etmiyor. O kadar keskin yöntemler var ki hastanın o derece yarasını açmadan tedavi edebiliyoruz. Şimdi bir hastayı düşün, eski tıpta ne vardı? Olmasa ameliyat ederiz, açarız, kapatırız. Bu yöntem vardı. Bu yöntem şu anda tıpta terk edildi. Yani laparoskopik cerrahiler var. Karnına 2-3 tane küçük delik açılıyor. Karnı yarmadan ameliyatta öyle yapılıyor. Mikroskopik tedaviler var. Robotik tedaviler var. Yani dokulara saygılı hekimlik var. Aynı şey psikolojide de var. Onlar eski hekimlik tarzı, yara açarak hekimlik tarzı. Bir insanın çocukluk dönemini açıyorsunuz, olaylar açıyorsunuz, ağlatıyorsunuz. Böyle onun annesine düşman, babasına düşman yapıyorsunuz. Ve ondan sonra bu sefer o kişi yani sahte bir güven duygusu oluşuyor ama çevresi de yalnızlaşıyor bu sebeple. İlişkisi bozuluyor. Onun için o tedavi dünyada terk edildi şimdi. Klasik böyle ağır hastalıklar terapiyle tedavi etmek. Şu anda şey model var şu anda. Klinik tedavi, ilaç tedavisi artı terapi ikisi bir gidiyor. Böyle durumlarda hatta Amerika'da 2-3 sene psikanalize gitmiş, düzelmemiş bir kimse başka bir hekime gidiyor. Bir ilaç veriyor. Birkaç hafta içinde düzeliyor. Kendisine şey yapan hekim mahkemeye vermiş. 
düşün. Yani onun için o, o gibi yaklaşımlar hastanın gidip ah ah vah vah demek, doktorun yüz ifadesini ekrana göstermek. Yani bunlar doğru da değil şu an. Terk edilen tedavi yöntemleri o. Sadece romanlaştırılmış, hikayeleştirilmiş. Yani ben bunu onaylamıyorum. Bazıları bana bunları yaz, kendi hikayelerinizi yaz, bunu kitap haline getirem, film haline getirem diye birçok teklif oldu. Kabul etmedim. Etik değil zaten. Zarar veriyor insanlara. Hocam aslında şöyle bir şey bir de bu dizilerle alakalı şöyle bir eleştiri de var. Çok bir yaş sınırı da söz konusu değil. Çocukluk travmalarına da tetikleyen bir hale bürünebilir mi? Ya da insanları çok kötü etkileyecek. Bu diziler gece prime time olmayan zamanlarda izlenmiyor. O kadar diyorsun. Ya o kadar. Bu dizilerin öyle olması daha doğru. Hocam şimdi aslında biraz da konuştuk. Psikoloji dizilerinin furyası söz konusu şu anda. Ama bir yandan da tabii pandemi koşulları nedeniyle artık yüz yüze işler çok azaldı. Bu yüzden de teknolojinin getirdiği imkanlar kullanılıyor sık sık. Mesela Zoom üzerinden, işte diğer uygulamalar üzerinden, online terapiler dönemi başladı. Bu terapiler hakkında pandemi terapisi olur, farklı konulara değinmek olur. Burada bir doku kaybı, bir tat kaybı söz konusu oluyor mu? Yani insanlar istediği randıman alabiliyor mu online görüşmelerde? Biz o e, teleterapiyi e, 2009'da başlattık. Yani onunla ilgili özel yazılım yazdık, yazılım ekibine. E, onunla ilgili program oluşturduk ve etik kurallarını oluşturduk. Neler olacak diye. Ve burada ilk muayenede olmuyor teleterapi. İlk muayenede hastanın tanı koyacak yani de Hastaya da yüz yüze gidiyor. İlk, ondan sonra planı yaptıktan sonra terapi online devam edebiliyor. Şu anda şey geçti halde online terapi lüzum yok bu gelebilirsiniz dediğimiz halde uzmanlarımız hastalar online tercih etti ediyorlar. Çünkü çok güzel sonuç alınıyor. Hatta böyle orada online'da ama yüzünü görmek gerekiyor tabii. Olduğu zaman daha böyle mikro mimikler vardır insanın yüzünde. Onları da görüyor insan. Yakın çekim gibi oluyor. İfade onu da görüyor. O daha da faydalı oluyor. Yani odada oturduğu zamanki mimiklerden, jestlerden daha etkili olduğunu da görüyoruz bazı hastalarda. Ve çoğu bu şekilde devam ediyor terapileri. Ve başarılı da gidiyor. Zaten bununla ilgili Amerikan Psikiyatri Birliği de etik kurallarını yayınladı, onayladı. Pandemi her şeyi hızlandırdı gibi onu da hızlandırdı. İyi de oldu. Hareketliliği azalttı böyle hastanedeki hareketlilikleri. Ama özel bir yazılım gerekiyor. O yaz- özel ya- Biz zaten özel yazılımımız olduğu için bu pandemide hemen hazırlıklı girdik. Hemen daha böyle dijital platformlarda katarak yazılımımızı ve hatta bazı hastalar mesela şey istemiyorlar, Zoom vesaire gibi istemiyorlar. Whatsapp'tan istiyorlar. Whatsapp'tan canlı olarak da yaptığımız o kadar kaydı alıyoruz hastanın izniyle isterse yahut da demesi kayda almıyoruz. Yani evet, etik kuralları var onlara göre gidiliyor. Hocam ben şunu merak ediyorum. Bazen terapiler de travma yaratabiliyor. Yani danışanla danışmanın arasında çeşitli ilişki türleri var bildiğim kadarıyla. Ve bazen taraflardan biri sınırını aşabiliyor. Yani terapistin böyle ebeveyn gibi davranmaya başladığı durumlara şahit olmuşluğum var. Terapiden yara almış insanlara ne önerirsiniz? Tabii ben mesela böyle bir olgu hatırlıyorum. Bir diş hekiminin eşi geldi bana bir gün. Bulmuş böyle bir şekilde geldi. Yani o bir birebir gördüğüm zamanlarda geldi. Ya dedi ben eşimle problem yaşıyorum dedi. Eşi de diş hekimi. Fakat dedi filanca meslektaş var dedi. Ona gittim. Ya ben senin eşini tanıyorum. Aile tanıyan birisiyim. Çok kıl adamdır. Ayrıl git demiş. Kadın da geldi ya dedi ben ayrılmak istemiyorum ki. Güzelmesi için gittim ona. O da böyle dedi dedi. Ondan sonra ben hanımefendiye başladım. Eşini de çift terapisine aldım. Daha sonra baktım eşini kıskanıyor. Oradaki yardımcısıyla ilgili bir kıskançlık var. Eşi de böyle bir şey aldatma yok ama eşi de açık şeffaf davranmıyor. Ve terapiler aldık. Bir müddet sonra ilişkiyi açık ve şeffaf ilişki haline getirdik. Burada açık şeffaf ilişki olduğu zaman güven oluştu. Güven oluşunca sorun kendiliğinden düzeldi. Ve ben bunu bir mal praktis olarak görüyorum. Daha önceki arkadaşın ona ayrıl git. Yani senin vazifen, oradaki terapistin vazifesi nedir? Hastanın talebine doğrultusa ona öneriler sunmak. Böyle önerilerde hüküm vermek değil. Hüküm verilmez. Terapist, klinisyen hüküm vermez. Sadece seçenek sunar. Böyle durumlarda farklı bakış açıları getirir. Kararı hasta kendisi verir. Ona seçenek sunup kararı ona verdirmek gerekiyor. Yani sağlıklı terapistlik de öyle. Ama bazıları böyle omnipotent, ben önemli doktorum, önemli terapist ben diyerek şunu şunu yapma, boş ver eşini, şunu şöyle evlen, hayır öyle diyor, o çok yanlış. Böyle de ona eşinle ayrılırsan seni şu şu bekliyor, devam ettirsen şu şu bekliyor, evlilik şöyle olursa böyle oluyor yahut da bu tedavi olursan sen ne kazanacaksın, ne kaybedeceksin, bunları anlatmak gerekiyor. Bunu anlattıktan sonra o son karar hasta verecek, kararın sorumlu o taşıyacak. Yani bu terapide çok yapılan hatalar, tecrübesiz meslektaşlar maalesef malpraktis olarak yapıyor ve hastanın intiharına sebep olanlar var böyle durumlarda. 
Yani sen bu şekilde senden ne köy olur kasaba diyor mesela. Yani böyle dediği zaman hasta bir öyle deyince sanki tıp bunu söylüyor gibi söylüyor. O şekilde sen düzelmezsin diyor. Zaten bilim ne yapar? Bilgi üretir, kanıtlar. Kanıtlayamadığı şeyde hüküm vermez, bilmiyorum der. Burada da öyle. Kanıta dayalı hekimlik yapmamız lazım bizim. Kanıta dayalı da şu anda senin tedavisini ben bulamadım ama dünyanın başka yerinde var mı araştırayım. Ondan sonra tekrar seninle böyle bir tedavi varsa söylerim derse eğer bir şey bulamazsa ki. Yani bu muhakkak A planı olması B, C planı oluyor birçok tedavide. Birçok zor vakaların düzelmez demek. Biz düzelmesi için elimden geleni yapmak demek bizim görevimiz. Yani seni düzeltip düzeltmemek gibi bir görevimiz sana tedavi, şifa verip vermemek görevimiz yok. Senin şifa bulmanın için sebep olabilecek her şeyi senin adına yapmak. Yani sağlık vekaletini veriyor bize. O vekaleti hakkını vermemiz gerekiyor. Hocam şimdi sizi dinlerken de yine aynı duyguya kapıldım. Aslında yayınlarınızı okurken, kitaplarınızı okurken, daha önceki röportajlarınızı izlerken de hep aynısını hissetmiştim. Müthiş bir tutku var mı mesleğinize karşı? Merak ettiğimiz şey şu, şimdi geçmişe dönsek, bir daha o günlere, de ilk tercih yaptığın zamanlara dönsek yine psikiyatri seçer miydiniz? Tabii. Bu meslekte ben, çok özel şey Mesela ilk meslek seçiminde, ilk GATA'da sınava giderken ben kulak burun boğazı seçmiştim. Kulak burun boğazı yazdım, onun sınavına girecektim. Bir gün önce ya baktım ben sevdiğim işi yapacağım dedim ya. Bu kulak burun boğazı o zaman hep şu vardı mesela hekimler arasında. KBB, göz bunlar az yorulup çok kazanır. Ya bunları tercih et diye ben ona göre hazırlık yaptım. Bir gün önce de dedim ya ben psikiyatri sevdiğim işi yapacağım diye karar verdim. Bir gün önce dilekçeyi değiştirdim. Onun üzerine ben bu sene girmeyeyim imtihana çalışmadım dedim. Arkadaşlar dedi ki ya gir dedi ya. Zaten önümüzdeki senenin alınacağı da da şimdi belirleyecekler dedi. Onun üzerine hiç çalışmadan gece biraz kitap karıştırıp girdim sınava. İşte bir sene sonrası başlayacak şekilde sınavı kazandık ve şimdi olsa aynı şeyi gene kesinlikle tereddütsüz ya- şey yapar. Sevdiğim işi yaptığım için bazıları çok çalışıyorsun filan diyor. Hani Confucius'un bir sözü var. Bir insan sevdiği işi yapıyorsa çalışmaz der. Yani onun gibi düşünüyorum ben. Son bir soru soralım isteriz. Tabii. Bu biraz böyle afak ki tabii çok fazla veya farklı parametre var farkındayız bir terapi sürecinde, bir teşhis koyma sürecinde. Ama böyle şey diyor musunuz? Sokakta yürürken bile ben işte birinin psikolojik sıkıntısı olup olmadığını en azından belli bir seviyeye kadar anlayabilirim diyor musunuz artık bu tecrübenizde? Gözünden anlarım tadında bir yere evrildi mi bu süreç? Şimdi mesela bazı meslektaşların böyle durumlarda anlatmadı ki bana demesine çok rahatsız oluyorum, sinir oluyorum. Neden? Çünkü hasta zaten anlatmaz, anlatamaz ki. Sen bulup çıkaracaksın onu kelebek avcısı gibi. Hastanın hikayeleri arasında bekleyeceksin ve hastayı incitmeden alacaksın, çıkarıp ondan sonra tedavisini gereğini yapacaksın kelebek avcısı gibi derken. Hastanın karşısında böyle olmak gerekiyor. Böyle olmazsan onu analiz edemeyiz. Onunla ilgili doğru ihtiyaçları belirleyemeyiz. Tedavi planını yapamayız. Ama dışarıda gittiğin zaman bu rolde olursa insan devamlı böyle bir klinisyen uzman rolünde olursak ilişkilerimiz bozulur. Onun için ben şey dışında yani tamamen böyle insan ilişkilerinde mesela anne rolü, baba rolü, işte iş rolü, yani bütün bu rolleri ayrı ayrı kategorik olarak rol paylaşımı yaparak zihnimde hareket et meyi ilk olarak seçtiğim için onda zorlanmıyorum ama mesleğimin tecrübeleri işe yaramıyor yarıyor ama koruyucu ruh sağlığı açısından yarıyor. Ben de hatta Gatı'da bir hoca vardı çok konuşan böyle sulu şakalar yapan birisi bizim psikiyatrist hocamız vardı Kemal Hoca. O olduğu zaman susarmış. Ya niye susuyorsun demişler. Ya bu da hemen teşhis koyuyor demiş. Yani onun için ben böyle bir rol iyi tehlikeli görüyorum. Yani insan normal ilişkiyi bozuyor bu. Yani onun için ben öyle herkese damgalı yani etiketle teşhis kuran rollere girmiyorum. Orada diğer mesela baba rolüm, iş adamı rolüm, klinik şefi rolüm neyse o role uygun davranmaya çalıştığım için birçok aynı anda birçok şeyi dengeli bir şekilde götürmek böyle mümkün olur zaten. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok Rica sağ olun. Ederim.